এমন অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে যেটা আমার কোনো দিনও ভালো লাগে নেই লাইক হিস্ট্রি সাইকোলজি গ্রামার ভোক্যাবুলারি সংস্কৃত কেমিস্ট্রি বায়োলজি বাট এখন আমি পারলে নিজ উদ্যোগে কেন নিজের আনন্দের জন্য হয়তো বা জিনিসগুলো পড়তেছি এমন যে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে এমন যে কোনো পরীক্ষা আমার পাশ করতে হবে কিংবা আমার স্যালারি বাড়ানোর জন্য এই কোর্সটা করতে হবে না আমার জাস্ট নিজের ভালো লাগে আই সি দ্য বিউটি ইন ইট বাট ইভেন ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স ব্যাক আমি ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলো টাচও করতাম না অ্যান্ড দের ইজ এ সামথিং ভেরি বিগ ট্র্যাজিক অ্যাবাউট দ্য ইন্টার সিচুয়েশন এর কারণ হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে আমাদেরকে জোর করে অনেক কিছু পড়তে হয় যেগুলো আমরা চুজ করি নেই কিংবা আমরা ওইটা বিউটিটা দেখি নেই কিংবা কেউ আমাদেরকে ওই এডুকেশন ওই সাবজেক্টের বিউটিটা দেখায় নেই তাই আমাদেরকে জোর করে পড়তে হয় অ্যান্ড এটা একটা হিউম্যান নেচার যে তোমার পছন্দের কাজটাও যদি তোমাকে বাধ্য হয়ে করতে হয় তোমার করতে ভালো লাগবে না বাধ্য করা হইলে আসলে কোনো জিনিসে ভালো লাগে না অ্যান্ড এইটা যখন এডুকেশনের ক্ষেত্রে কাজে হয় যে তোমাকে বাধ্য তোমাকে এটা পড়তে হবে এই কবিতা পড়তে হবে এই সাবজেক্ট পড়তে হবে পাশ করতে হবে উই স্টার্ট হেটিং দ্য এডুকেশন সিস্টেম অ্যান্ড বাই প্রক্সি উই স্টার্ট হেটিং এডুকেশন ইটস সেলফ অ্যান্ড যখন পরীক্ষা দিতে হয় ওইটা তো স্ট্রেসফুল ব্যাপার একদিকে আর ওইটা দিয়ে যখন আমাদেরকে ব্যক্তি হিসেবে যাচ করা হয় ওইটা আরও ব্রুটাল সো আমাদের সম্পূর্ণ একটা ঘৃণা ক্ষোভ রাগ তৈরি হয় এডুকেশন সিস্টেমের উপর অ্যান্ড ওই রাগটা এসে পড়ে এডুকেশন অ্যাজ এ হোলের উপর সো উই ডোন্ট জাস্ট এনজয় লার্নিং এনিথিং এখন আমি ওই মানুষটা ছিলাম যার বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়তে ইচ্ছা হইতো না বাট এখন আমি নিজ উদ্যোগে অনেক সময় হিস্ট্রি পড়তেছি সাইকোলজি পড়তেছি সো হোয়াট হ্যাপেন হোয়াট চেঞ্জড আমি যদি এখন কোনো একটা স্টুডেন্টকে যাই বলি আরে না দেখো এডুকেশনের মধ্যে অনেক মজা আছে সাহিত্য কিংবা সাহিত্য আমি কোনো দিন পড়ি নেই এখন আমি নিজ উদ্যোগে সাহিত্য পড়ি আমি যদি বলতাম যে হ্যাঁ সাহিত্যের মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে হিস্ট্রি দরকার আছে আমি নিজেই যদি পাঁচ বছর আগে থাকতাম আমি বলতাম কি ঘোরার ডিম বলতেছে বাট সামথিং হ্যাজ চেঞ্জ আই সি দ্য বিউটি ইন ইট নাও মেবি আমি একটা ইউটিলিটি দেখি না হয়তো এটা প্রয়োজনীয় তো আমি দেখি না অ্যাজ এ ফাইন্যান্সিয়াল টুল অর্থাৎ টাকা কামানোর টুল হিসেবে এটা দেখতে পাচ্ছেন এর বেনিফিট বাট আই সি দ্য আদার বেনিফিটস সো দ্যাট ইজ সামথিং আমার শেয়ার আমার মনে হয় ফার্স্টে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে সংস্কৃত মনে হয় এটা একটা উইলিস্ট একটা ওয়াইল্ড সাবজেক্ট যেটা আমি ফার্স্টে মেনশন করছি সেটা হচ্ছে কেন এটাতে আমার ইন্টারেস্ট জাগলো ফার্স্ট অফ অল আমার ইন্টারেস্ট ছিল হচ্ছে স্পিরিচুয়াল রিলেটেড এবং আমি বহুত দিন পড়াশোনা করছি এবং ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি যা পড়ে বুঝছি যে ওদের ফান্ডামেন্টাল কিছু প্রবলেম আছে আসলে ওরা মানুষকে মানুষ ভাবেন ওরা মেশিন হিসেবে দেখে এবং ওরা সর্বোচ্চ চিন্তা ভাবনাকে চিন্তা হিসেবে দেখে অর্থাৎ চিন্তার ঊর্ধ্বেও যে বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে ওইটাকে তারা অনেক জায়গায় ডিস্ট্রিগার্ড করে সো ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি যে লিমিটেশন ওইটা আবার ইস্টার্ন ফিলোসফিতে বেশ সুন্দর মতো কভার করছে কনসিয়াস অ্যান্ড স্টাডিস অ্যান্ড এভরিথিং সো ওগুলোর বিভিন্ন রিসোর্স ছিল হচ্ছে সংস্কৃতে ওইখান থেকে একটা আগ্রহ পাই না ও রে চোস্ত এখানে সংস্কৃতি বিভিন্ন জিনিসপত্র দেওয়া আছে এনশিয়েন্ট উইজডম যেগুলো এখন আমরা বিভিন্ন মোটিভেশনাল কোড কিংবা বিভিন্ন উইজডম নাগেস হিসেবে দেখি ওগুলো আসলে ওইখান থেকে আসছে আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ভাষা একটা হিউজ অংশ সংস্কৃত থেকে আসছে এখন চিন্তা ভাবনা ক্লিয়ার করার যত উপায় আছে ক্রিটিক্যাল রিজনিং লজিক্যাল থিঙ্কিং এগুলো নিয়ে আমার খুব আগ্রহ এবং এইটার জন্য ওয়ান অফ দি মোস্ট পাওয়ারফুল টুলস ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ল্যাঙ্গুয়েজের পার্টে যত তুমি এক্সপার্ট হবা তত তোমার আসলে গ্রাস বেশি তুমি কি ফিল করো এটা এক্সপ্রেস করার জন্য অ্যান্ড এভরিথিং সো আমাদের ভাষা বাংলা এবং বাংলার একটা অনেক বড় পার্ট আসে সংস্কৃত থেকে সো ওইখান থেকে আরেকটা আগ্রহ আরে জোস এটা এখন জিনিস হচ্ছে আমি আজীবন একটা জিনিস জাস্ট যোগ করছি অ্যান্ড ঘৃণা করছি সেটা হচ্ছে বুথপত্তি কেন জানা লাগবে টু বি ভেরি অনেস্ট আমি যদি সিলেবাস দিতাম আমি কোনো দিন দিতাম না যে কোত্থেকে উৎপত্তি হয়েছে ভাষার এটা হয়েছে এটা বলতাম না আমি মানে এটা আমি লজিক্যালি কোনো একটা স্টুডেন্টকে বাধ্য করে শিখানোর মতো ডিসিশান আমি নিতাম না বাট দের ইজ এ বিউটি টু ইট কারণ যত তুমি শব্দ বুঝবে শব্দ কোত্থেকে আসছে তুমি আরও বুঝতে পারবে যে বিভিন্ন শব্দ তৈরি করা যায় কারণ তুমি এমন হাজার না অ্যাটলিস্ট কয়েক শো ইমোশন ডেফিনেটলি ফিল করো যেগুলো তুমি অনুভব করো ঠিকই বাট তুমি শব্দগুলো জানো না দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান্ট ইভেন এক্সপ্রেস ইট কিংবা তুমি নিজের ইমোশনগুলো তুমি স্পট করতে পারতো না বিকজ তোমার শব্দটা জানা নাই সো তুমি যত কমফোর্টেবল হওয়া শব্দগুলো তৈরি করতে কিংবা আইডেন্টিফাই করতে তোমার জন্য নিজের ইমোশন অ্যাজ এ পার্সন বোঝা অনেক সহজ হয়ে যাবে সো দ্যাটস ওয়ের দ্য বুথপত্তি কামস ইন টু হ্যান্ডি যে শব্দটা কোথ থেকে তৈরি হয়েছে ওটা মিনিংটা কী ওটা কীভাবে আমি আমি নিজের মতো ব্যান্ড করতে পারি ওটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এখন জিনিস হচ্ছে অধিকাংশ মানুষকে মানুষ তো ভাষাকে এইভাবে ইউজ করবে না তার
অ্যাজ এ পার্সন যে অনেক বেশি কথাবার্তা বলে অনলাইনে আমার জন্য এটা ভাই ম্যান্ডেটারি ভোকাবেলির আমার বুঝতেই হবে সো আগে আমি ভোকাবেলির বাধ্য হয়ে শিখতাম যে ভাই শিখতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে কিছু করার নেই নাম্বার মিস যাবে বাট এখন আমি জেনুইনলি আমার খুব আগ্রহ যে আমি আর অন্য ভাষা আমি খালি ভোকার না আমি পারলে অন্য ভাষা শিখবো কারণ যত ভাষা শিখবো আমি নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখতেছি আর আমার চিন্তা আরও বেশি ব্রাঞ্চ আউট করতেছে আমি বুঝতে পারবো না যে এটা কত বড় একটা ব্যাপার এবং ম্যাক্সিমাম মানুষের জিনিসটা বোঝে না যে বাঙালিদের একটা হিউজ অ্যাডভান্টেজ এখানে আসে সেই অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আমরা অনেকগুলো ভাষা জানি আমরা বাংলা তো ফার্স্ট অফ অল জানি বাংলার পাশাপাশি এই যে আপনার কি বলেন জানি অপসংস্কৃতি যেটাকে বলে বাইরের বিভিন্ন কালচারের অনুষ্ঠান সিরিয়াল আসছে যেটা মানুষ বলে ওটার কারণে অ্যাটলিস্ট আমরা হিন্দি জানি অ্যান্ড বাই প্রক্সি আমরা উর্দু জানি অ্যান্ড ধর্মীয় কারণে আমরা আরবি জানি অ্যান্ড অফকোর্স বিদেশের ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে আমরা ইংলিশে অনেকটা জানি বারো বছর পরই বলতে পারি না বাট অনেকেই আমরা মোটামুটি হালকা পাতা ইংলিশ বলতে পারি সো অ্যাটলিস্ট আমাদের তিন চার পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু জানা থাকে এটা যে আমাদের চিন্তা ভাবনার জন্য কত বড় একটা টুল এটা আমরা নিজেরা খেয়াল করি না তাই আমরা এটা ইউজ করি না আমরা জাস্ট বসে আসি ওটার উপর আমরা এটার উপর ইলাবোরেট করি না আমরা এক্সপ্যান্ড করি না বাট দ্যাট ইজ এ হিউজ সোর্স টু আপগ্রেড ইউর থিঙ্কিং সো দ্যাট ইজ দ্যাট সো এটা আমি এক্সপ্লেন করলাম যে সংস্কৃত কেমনে আমি ইন্টারেস্টেড হইলাম কীভাবে এটা আগ্রহটা আসতো এখন আমি আরেকটা সাবজেক্ট এক্সপ্লেন করি সাইকোলজি এবং এখানে গেছে ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট চলে আসে সেটা হচ্ছে সাত বছর কিংবা আট বছর আগে আমাকে যদি বলা হয়তো জিনিসটা কেন কি পড়বা আমি বলতাম কেন সাইকোলজি পড়বো আমার এমন কি মনে আসে যে আই ওয়াজ দ্যাট পার্সন যে থাকে না জুমা নামাজের পর আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে গ্যাদারিং করছি আড্ডা দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে সো এখানে একজন বসছে হ্যাঁ ওর কোনো একটা ভাই ব্রাদার কিংবা আত্মীয় স্বজন সাইকোলজি পড়াশো করেছে আওয়াজ লাইক যে সাইকোল আউট অফ অল দিন সাইকোলজি এখানে পড়তেছে কারণ তখন আমার মাথায় এটা থাকেই নেই যে একটা মানুষ মেশিনের বাইরে কিছু হইতে পারে বিকজ আই ওয়াজ হাইলি ইন্টু দ্য ওয়েস্টার্ন ফিলসফি সো আমি মানুষকে মেশিনের বাইরে খুব একটা দেখতাম না সব কিছুকে আমি টাকা পয়সা ইউটিলিটি হিসেবে দেখতাম সো সাইকোলজির কোনো ভ্যালু আমার অ্যাজ এ পার্সন আমার কাছে ছিল না বাট নাও আই সি যে ভাই পুরো দুনিয়াতে মানুষের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে অ্যান্ড মানুষকে বুঝার ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল টুলস স্পিরিচুয়ালিটি বাদে কিংবা কনসিয়াস স্টাডিজ বাইরে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি মানুষকে বোঝার টুল সেটা হচ্ছে সাইকোলজি সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট সো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অনেক মানুষ সাইকোলজি পড়া শুরু করে কারণ তাদের কি ইমোশনালি নিজেদেরকে এক্সপ্লোর করা কেউ শেখায় নেই অর্থাৎ ইমোশনাল হাইজিন কেউ শেখায় নেই কীভাবে ইমোশন এক্সপ্লোর করতে হয় হ্যান্ডেল করতে হয় নার্চার করতে হয় অন্য মানুষের ইমোশন বুঝতে হয় এটা কেউ শেখায় নেই সো অনেক সময় মানুষ সাইকোলজিতে ইন্টারেস্টেড হয় কারণ তারা নিজের ইমোশনগুলো বুঝতে চায় নিজের অনুভূতিগুলো বুঝতে চায় সে অন্য মানুষকে বুঝতে চায় দেয়ার ইজ নো আদার পার্সন টু টিচ দেম হাউ টু ডু দ্যাট তাই তারা সাইকোলজিতে এন্ট্রি করে অনেক সময় সো দ্যাটস ওয়াই সাইকোলজিতে আমার ইন্টারেস্ট অনেক বেশি প্লাস হিউম্যান্স দ্যাটস ওয়াই এরপর আসি হচ্ছে হিস্ট্রি হিস্ট্রির ব্যাপারটা এবং আমি একটা জিনিস বলে রাখি এরপর আমি আর কয়েকটা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলতে চাই যেগুলো আমার শুরু থেকেই ভালো লাগছে শুরু থেকেই জিওমেট্রি একটা ফিজিক্স আর একটা দিস আর দ্য সাবজেক্টস যারা ওয়ান ইস শেয়ার কেন আমার ফার্স্ট থেকেই ভালো লাগছে তো আগে আসি হচ্ছে কি জিনি বলতে গেছিলাম হিস্ট্রি ইয়াস হিস্ট্রি কেন এখন ভালো লাগে যে জিনিসটা খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে আমরা সবাই ভাবি যে আমাদের জীবনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা সবাই নিজেকে মেইন অভিনেতা ভাবি বাট জিনিস হচ্ছে আমরা দুই হাজার থেকে দুই হাজার একশো সালের মধ্যে আমাদের জীবনকাল শেষ করবো সো দ্যাটস অ্যাবাউট এর বাইরে আমাদের নাই মান মনে করো সতেরোশো সাল এক হাজার সাতশো ষাট এই টাইমে একটা মানুষ বাঁচিয়েছিল সে ভাবছে যে আমরা এখন যুগের সব থেকে আগায় আসি উই আর দ্য পিক সিভিলাইজেশন অ্যান্ড আমরা ওদেরকে পিছন ফিরে থাকে আরে মামা তোমার তো ইলেকট্রিসিটি এইসব কি ছিল তোমার ফেসবুক ছিল না এইসব ইন্টারনেট ছিল না কি কী ছিল তুমি কী আপগ্রেড নিজেকে ভাবছো সো প্রতিটা যুগেই মানুষ ভাবে সে অনেক অ্যাডভান্স এবং এই পার্সপেকটিভটা ঠিক করার জন্য হিস্ট্রি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রতিটা যুগে যুগে মানুষ সেম মিস্টেক করতেছে বলে না হিস্ট্রি রিপিটস ইসেলফ এইটা যে আসলে কত মানে এইটা এই কথাটা যে এত সুন্দর অ্যান্ড ট্র্যাজিক এটা আমি দেখতেছি প্রতিটা জেনারেশন ভাবে যে দে আর স্মার্ট প্রতিটা জেনারেশন ভাবে যে তাদের টাইমে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসটা হবে না প্রতিটা জেনারেশন ভাবে যে তারা আগের জেনারেশন ভুলটা করবে না বাট তারা ভুলটা করে বাট আর একটু স্মার্টভাবে করে কিংবা একটু কমপ্লিকেটেডভাবে ভুলটা করে এত ডাম জিনিসটা প্রতিটা জেনারেশন এই কাজটা করে আসছে আমাদের আমার জেনারেশনে সেম কাজ করতেছে আমিও এরকম অনেক ভুল করছি জেনারেশন ওয়াইজ অ্যান্ড দ্যাটস দ্য বিউটি অফ ইট হিস্ট্রি যত বুঝতেছি অ্যাজ এ হিউম্যান সিভিলাইজেশন হয়তো আমি তত আরও
ফল করছে রাইস করছে ফল করছে রাইস করছে এটা থ্রুতে প্রেডিক্ট করা যায় নেক্সট পাওয়ার অর্ডার কী আসবে সো আমি আমার নিজের জগৎকে নেক্সটে কি আসবে এটা বুঝতে হলে আসলে হিস্ট্রি আমার জন্য বুঝা ইম্পর্টেন্ট কিংবা হিস্ট্রি এমন না যে একশো বছর দুইশো বছর আগে কিছু হিস্ট্রি খুব সম্প্রতি হিস্ট্রি যেরকম হিস্ট্রি না ঠিক অপোজিট হিস্ট্রির অপোজিট কী হবে হিস্ট্রিকে স্টাডি করে যে জিনিসটা ফিউচারকে স্টাডি করার ল্যাঙ্গুয়েজটা কী বলবো আই ডোন্ট নো বাট জিনিস হচ্ছে এমন অনেকগুলো জিনিস বিভিন্ন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে হচ্ছে যেগুলো হয়ে গেছে অলরেডি এবং ওই জিনিসটা বাংলাদেশে যখন হবে বাংলাদেশে সেম জিনিসটা রিপিট হবে সো টেকনিক্যালি দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার বিশ সালে হয়তো বা ইউএসএতে কিংবা চায়নাতে কোনো একটা ফেনোমেন হয়েছে যেটা এখন আমাদের জন্য হিস্ট্রি বাট ওই সেম জিনিসটা আমাদের দেশে আসতে পাঁচ বছর লাগলো সো আমাদের দেশে সেম জিনিসটা রিপিট হবে সো দের ইজ এ দের ইজ সামথিং ভেরি ফ্যাসিনেটিং অ্যাবাউট স্টাডিং হিস্ট্রি যেটা অ্যাকচুয়ালি ফিউচার প্রেডিক করতে অনেকটা হেল্প করে হ্যাঁ ফিউচার হয়তো ঠিক সেমভাবে রিপিট হয় না ডিফারেন্টভাবে আর যেটা আমাদের ইগোকে হার্ট না করে রিপিট করে আর কি ওইভাবে রিপিট হয় হ্যাঁ আমরা আমরা সেম ভুলগুলোই করি বাট একটু স্মার্টভাবে করি যেন নিজেদের ওরকম আহমুক না মনে হয় আর কি সো দ্যাট ইজ ওয়াট আই ফিল অ্যাবাউট ইট আর কি বায়োলজি কেমিস্ট্রি আই গেস সাবজেক্ট ওয়াইজ কোনো দিনও ভালো লাগে নাই বাট রিসেন্টলি আই এম রিয়েলি ইন্টারেস্টেড ইন নিউট্রিশন সায়েন্স কুকিং অ্যান্ড এভরিথিং কারণ আমি কখনো এভাবে খেয়াল করি নাই যে ফুড বডিকে কীভাবে ইম্প্যাক্ট করে আই হ্যাভ নেভার অবজার্ভড মাই বডি হাও আই ফেল্ট আফটার হ্যাভিং ফুড আমি কোনো দিনে খেয়াল করিনি বাট ওয়ান্স ইউ মেডিটেট ওয়ান্স ইউ স্টার্ট অবজার্ভিং ইউর বডি আমি এখন বুঝছি প্রতিটা ফুড এক একটা ফুড ভাই আল্লাহ খোদা এক একটা ফুড এক একভাবে রেসপন্ড করে বডিতে জিনিসটা হচ্ছে ইয়াং অবস্থায় সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে ইয়াং বডি অনেক কিছু নিতে পারে ঠিক আছে ওয়ান ইয়ার ইয়াং বডি খুব সহজে অনেক ধকল সইতে পারে অনেক জুনুম আমরা করি বডির উপর বডি সইতে পারে বাট বডি কিন্তু টোলটা নেয় এবং ওইটাকে তুমি আর একটু ভালো মতো নার্চার করো দ্য বডি পারফরমেন্স রিয়েলি ওয়েল ফর এক্সাম্পল কোক ছাড়ছি দুই হাজার একুশ সালে দ্যাট ওয়াজ এ বিগ ডিফারেন্স কিংবা এখন যেটা আমি প্র্যাকটিস করতেছি আমি মনে হয় প্রায় এক মাস কিংবা দেড় মাস হয়েছে আমি চা কফি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড আমি আমার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ স্টপড জিটারিং অর্থাৎ আমার মাইন্ড সবসময় ক্লাউডি থাকতো এবং ফিজেটি লাগতো যে জিনিসটা আমার হয় না সো দিস ইজ এ ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ ভাই আমি আমি কোনো দিনও ভাবি নাই যে এই একটা ফুড একটা ড্রিঙ্কের কারণে আমার এই অবস্থা হচ্ছিল সো জাস্ট ওই অবজার্ভ করছি এলিমিনেট করছি চেঞ্জ হয়ে গেছে কিংবা ফুডের ক্ষেত্রে কিছু সিম্পল সিম্পল হ্যাবিট যেরকম কোক ছাড়ার ক্ষেত্রে কী হ্যাবিট ফলো করছি আচ্ছা ঠিক আছে কখন আমি কন্ডিশন কোক খাওয়ার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আমার যখন হেঁটে আসি আমি অনেক ওয়ার্ক আউট করি তখন আমার কোক খাইতে ইচ্ছা করে সো আমি যদি সিম্পল কাজটা করছি সেটা হচ্ছে কোক খাওয়ার আগে এক গ্লাস পানি খাইছি টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় এরপর কোক খাইলে আমার বাট খুব একটা কোক খাইতে ইচ্ছা করে না সো আমি এমনভাবে খাওয়া দাওয়া করছি যেটার কারণে আমার কোকের ওই যে যে ডিমান্ডটা যে কোক খাইতে হবে আমি এক্সারসাইজ করে আসছি ওই জিনিসটা চলে যায় অ্যান্ড আমি আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি যে শিফটটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের বড় একটা বিপর্যয় হচ্ছে আমরা আসলে ফুড টেস্ট করি না আমাদেরকে ফুডে আসক্ত রাখছে হচ্ছে চিনি আর লবণ চিনি আর স্পেসিফিকালি টেস্টিং সল্ট সো আমরা আসলে খাবারের চেয়ে বেশি ওগুলোর প্রতি বেশি আসক্ত আমরা আসলে ওই সুগারটা কিংবা টেস্টিং সল্টটা ক্রেভ করতেছি বাট মনে হচ্ছে আমরা খাবারটা ক্রেভ করতেছি সো আস্তে আস্তে যত এটা এলিমিনেট করি প্যালেট আরও ক্লিয়ার হয় এবং আস্তে আস্তে অন্য ফুড আমি এনজয় করতে পারি এবং এই জিনিসটা আমি কীভাবে বুঝাই আর আমি যদি অন্ধকারের মধ্যে থাকি হঠাৎ করে একটু ছোটো লাইটে কিন্তু চোখে লাগবে সো আমি যদি কন্টিনিউসলি সুগার অ্যাভয়েড করি তাহলে ছোট ছোট সুগার খাইলেও আমার অনেক বেশি টেস্টি লাগবে জিনিসটা সো আমি যদি কন্টি এই জিনিসটা হচ্ছে আমি যদি খাওয়া দাওয়ার আগে মনে করো আমি সবজি খাচ্ছি সবজি খাওয়ার আগে যদি আমি মিষ্টি খাই সবজির আরও বিস্বাদ লাগবে সো আমি যদি কন্টিনিউ সারাক্ষণ চকলেট অ্যান্ড টেস্টি জিনিসপত্র খাইতে থাকি আমার জীব অলওয়েজ জাস্ট ওভার স্যাচুরেটেড এগুলো জিনিস ইউজ টু সো নর্মাল সবজি আমার আর মজা লাগবে না সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমি জিনিসটা আস্তে আস্তে এলিমিনেট করার চেষ্টা করছি এবং একটা জিনিস সারপ্রাইজিংলি আমি জানি এটা বয়সের কারণে হচ্ছে না কি না আমার সবজি খেতে এখন ভালো লাগে ইস ইস আমি এটা কোনো দিনও আমি ইমাজিন করি না যে আমার সবজি খেতে ইনজয় ইনজয় করবো বা দ্য থিং ইস যেহেতু আমি এখন অতিরিক্ত সুগার কিংবা ওগুলো জিনিস অ্যাভয়েড করতেছি আস্তে আস্তে আমি সবজির ভিতরে কিংবা বিভিন্ন যে ফ্লেভার আছে ওগুলো অবজার্ভ করা শুরু করছি অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াটস টেস্টি অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড খাবার ক্ষেত্রে একটা জিনিস হচ্ছে যে হাউ ইউর বডির রেসপন্স টু ইট এর কারণ হচ্ছে গেম খেলা বলি
তুমি খুব স্লোলি রিয়াক্ট করো সো সামান্য পানি খাইলে কিন্তু ওই জিনিসটা অনেকটা প্রিভেন্ট করা যায় তুমি জাস্ট হাইড্রেটেড থাকো কিংবা তুমি পড়াশোনা করো ওর আগে যদি তুমি ভারী খাওয়ার খাও ভারী খাওয়ার খাওয়ার পর তোমার ঘুম ধরতেছে সো আমার যদি এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা থাকে আমি তো গরুর মাংস বিরিয়ানি খাই যদি আমি যাই আমার তো এক ঘন্টা বাংলা রচনা লেখার পর ঘুম আসতে পারে জিনিসটা উইয়ার্ড সো এমন ফুড আছে যেগুলো তোমাকে এনার্জি দেয় অ্যান্ড ইউ বডি রেসপন্স টু ইট অথবা তুমি মনে করো এসব এনার্জেটিক ফুড রাতের বেলা খাইলা অ্যান্ড রাতের বেলা বিছনায় শুয়ে তুমি ইউর জাস্ট ফিলিং দ্য এনার্জি বাট তুমি ঘুমাইতে পারতেছো না সো ইটস উইয়ার্ড সো এই জিনিসগুলো আমি কোনো দিনও অবজার্ভ করি নেই বাট এখন যেহেতু আমি খেয়াল করি আই লাভ ইট আই এনজয় ইট অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইস আমার যখন দরকার হয় আমি জানি কোন ফুডটা খাইতে হবে এবং আমার যখন দরকার হয় যে আচ্ছা এখন আমি চিল করতে পারি আই ক্যান ইউজ দ্য আর এনজয় দ্য আদার ফুডস অ্যাজ ওয়েল সো এই জন্য নিউট্রিশনের ইন্টারেস্টটা জাগছে কিংবা বায়োলজি অ্যাজ এ হোল কিংবা কেমিস্ট্রি অ্যাজ এ হোল হাউ ইট রিয়াক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি ইজ নট ওনলি জাস্ট কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি নিউরো কেমিস্ট্রি কিংবা মাথার মধ্যে যেভাবে কাজ করতেছে এভরি হরমোন একটা কেমিক্যাল ককটেল কা হিসেবে কাজ করতেছে সো এইটাও আসলে ইমপ্লিকেটেড থাকে বাট জিনিস হচ্ছে এগুলো কখনো আমরা শিখি নেই অ্যাট লিস্ট কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারে কখনো শিখি নেই সো দ্যাটস ওয়াই আই হেটেড দ্য সাবজেক্ট আর কি আমার এখনও মনে আছে বুয়েটের এক্সামে যখন কেমিস্ট্রি কাজ করতে হয়েছিল ভাই দ্যাট ওয়াজ এ নাইটমেয়ার ভাগ্যিস ফিজিক্স আর ম্যাথ ছিল সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট যে যে সাবজেক্টগুলো আমার একসময় খারাপ লাগতো ওগুলো কেন আস্তে আস্তে ভালো লাগা শুরু করলো এখন আই ওয়ান্ট আ শেয়ার যে যেই সাবজেক্টগুলো আমার সবসময় ভালো লাগছে ওয়াই আই ফাইন্ড দোজ সাবজেক্টস আমেজিং অর বিউটিফুল ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট সাবজেক্ট হচ্ছে ম্যাথস যেটা ম্যাক্সিমাম মানুষ ভয় পায় আই সি দি অ্যাবসলিউট বিউটি ইন ম্যাথ অ্যান্ড আমার আমার মন খারাপ লাগে যে বহুত মানুষ আছে যাদের ম্যাথকে ভয় লাগে তার অঙ্ককে ভয় পায় এবং এটা কি দুঃখজনক না যে তুমি তোমার লাইফে একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখতেছো বাট আদার পিপল আর ট্রমাটাইজড বাই দ্যাট বিউটি দ্যাট ইজ জাস্ট ট্র্যাজেডি দ্যাট ইজ জাস্ট আনফর্চুনেট তাই না যে ভালোবাসা খুব সুন্দর একটা জিনিস বাট ম্যাক্সিমাম ভালোবাসার জন্য কত খারাপ কাজ করতেছে কিংবা জাস্ট মন কষ্ট বা জাস্ট মন ভেঙে যাচ্ছে দ্যাট ইজ এ ট্র্যাজেডি কারণ জিনিসটা খুব সুন্দর বাট মানুষ ওটাতে আহত নিহত হয়ে যেতেছে সো ম্যাথের বিউটি কি স্পেশালি জিওমেট্রি বিউটিটা কি আমি দেখি কারণ আমি দেখছি ম্যাথ যে ম্যাথ কিংবা আমি গণিত যেটা করতেছি ওটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে অ্যাপ্লাই হয় অ্যান্ড ওইটাকে দেখার জন্য সব থেকে ইজিলি বোঝার মেথড হচ্ছে জিওমেট্রি আমার আমার ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট মনে হয় যখন আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারি যে জিনিসটা যত ভিজুয়ালাইজ করতে পারি তত ইজি সো ম্যাথ ভিজুয়ালাইজড ইজ টু সাম এক্সটেন্ট জিওমেট্রি অ্যান্ড জিওমেট্রির জিনিসটা আস্তে আস্তে বিল্ডিংয়ে আসে এবং একটা জিনিস যেটা আমি কোনো দিনও জিওমেট্রি কোর্সে আগ্রহে বাট কোনো দিন আমি প্রেরিক করতে পারি না যে এই জিনিসটা এইভাবে কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যখন আমি গ্রাফিক ডিজাইনিং অ্যানিমেশন করতে গেলাম ম্যাথের বিভিন্ন কনসেপ্ট স্কেলিং পজিশনিং এক্স ওয়াই জেড এক্সিস থ্রি ডি মডেলিং এই জিনিসগুলো জাস্ট ইনটিউটিভলি আমি পারছি ফিজিক্সের যে জিনিসগুলো আমরা অনেকভাবে শিখছি মডেলিং এটা এইভাবে ইফেক্ট করে ওগুলো ব্লেন্ডারে কিংবা বিভিন্ন ইঞ্জিনে খুব ইজিলি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারছি ইন্টুইটিভলি আমি পারছি আমি কোনো দিন এটা জানতাম না যে আমি গ্রাফিক ডিজাইনিং করবো কিংবা আমি থ্রি ডি জিনিসপত্র বানাবো বাট যেহেতু আমি ফিজিক্স কিংবা জিওমেট্রি পড়ছি ওই জিনিসটা আমি ন্যাচারালি অ্যাপ্লাই করতে পারছি আমার জন্য ইজি ছিল জিনিসটা অ্যান্ড বিভিন্ন ইফেক্ট এখনও যখন আমি অ্যাপ্লাই করি কালার ওপ্যাসিটি আমরা যখন ভিডিও এডিটিং করি আমরা এক একজন জাস্ট কালার দেখি বাট ওইটার মধ্যেও যে আরও ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আছে আই ক্যান সি ইট আমি বুঝাইতে গেলে হয়তো বা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে বাট আই সি দ্য বিউটি ইন ইট একই জিনিস তুমিও দেখতেছো আমিও দেখতেছি বাট আমি তুমি দশটা জিনিস দেখতেছো আমি ওই জিনিসটার মধ্যে একশোটা জিনিস দেখতেছি অফকোর্স আমি জিনিসটার মধ্যে আরও এক্সট্রা অনেক কিছু দেখতেছি আমি আরও জিনিসটাকে আরও অনেক বেশি উপভোগ করবো জিনিসটাকে কিংবা জাস্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে এই যে আমি যেখানে কথাবার্তা বলতেছি এখানে ডেসিবেল শুরু হয় হচ্ছে জিরো ডেসিবেল থেকে আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছি মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্স ডেসিবেল সো ম্যাথস ফিজিক্স এই জিনিসগুলো আমি কোনো দিনে চিন্তা করিনি আমার কাজে লাগবে এইভাবে বাট এখন আমার কাজে লাগতেছে উইচ গিভস মি অ্যাড অ্যাডভান্টেজ বাট আমি কোনো দিন মানুষকে এই জন্য বলবো না তোমার ভিডিও এডিটিংয়ে হেল্প হবে না তোমার গ্রাফিক ডিজাইনিং হেল্প হবে এই জন্য তুমি শিখো না আমি কোনো দিন এটা বলবো না বাট ইট হ্যাজ সার্টেনলি হেল্প অ্যান্ড আই এম গ্ল্যাড যে আমি ফার্স্ট থেকে এই জিনিসটা এনজয় করছি ফিজিক্স আমার আরও বেশি ভালো লাগছে বিকজ আমার লজিক ভালো লাগে ডেফিনেটলি লজিক্যাল থিঙ্ক অ্যান্ড এভরিথিং ভালো লাগে সো ফিজিক্স ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ অ্যাকচ
এতই সৌন্দর্য যেটা মাঝে মাঝে এটা আমাকে ডিপ্রেস করে ফেলে কারণ আমি জানি যে আমি এমন একটা সময় জন্মাইছি যে সময় হ্যাঁ আমাদের ইন্টারনেট আছে প্রযুক্তি আছে বাট আরও একশো দুশো বছর পর যে আমরা কোথায় কোথায় যে যাব কি কি টেকনোলজি বের করব দিস ইজ আনফ্যাদমেবল সো আমি ওইটা মিস করব দ্যাট ইজ ওয়াই আই গেট স্যাড যে হ্যাঁ আমি এখন অনেক জোস জোস প্রযুক্তি দেখতেছি বাট আরও অনেক সুন্দর সুন্দর প্রযুক্তি সামনে আসবে যেটা আমি মিস করব এই আফসোসটা কেন আসতেছে কারণ আই সো মাচ অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য বিউটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য গ্যালাক্সি অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্স আর কি যে জিনিসটা এতই সুন্দর যে আমার খারাপ লাগে যে আমি সব কিছু জানতে পারবো না কোনো দিন সো এইটাই আসলে নলেজের ব্যাপারটা সো আমি জানি না তোমার কোন জিনিসটা কোন সাবজেক্টটা ভালো লাগে আমার মনে হয় প্রতিটা মানুষ আসতে যার এক একটা জিনিস ফ্যাসিনেটিং লাগে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমি খুব বেশি যাব না এটাতে সেটা হচ্ছে মিউজিকও মিউজিকও একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মিউজিকের মধ্যে ম্যাথমেটিক্স আছে অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো সামথিং ফ্যাসিনেটিং এর মধ্যে স্পিড আছে টোন অ্যান্ড শেফট এভরিথিং আমি কোনো মিউজিক শিখি নাই জানি না কীভাবে করতে হয় বাট মিউজিকের বিউটিটা আমার এখানে লাগে যে দেয়ার ইজ এ ম্যাথমেটিক্যাল এলিমেন্ট টু ইট দেয়ার ইজ রিদম ইন ইট দেয়ার ইজ প্যাটার্ন ইন ইট প্যাটার্নটা আর আই গেস আরও বেশি সুন্দর এবং এই যে প্যাটার্নের জিনিসটা আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার মনে হয় যাদের প্যাটার্ন খুঁজে তারা মনে হয় লাইফের সব জায়গায় প্যাটার্ন খুঁজে তারা মানুষের বিহেভিয়ারের মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে তারা নেচারের মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে কাজের মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে গানের মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে সব কিছুর মধ্যে এমন জিনিসটা নটেন সবসময় ভালো সব ক্ষেত্রে যদি তারা প্যাটার্ন খুঁজতে যায় তাহলে অনেক সময় থাকে না যে কনসপিরেসি থিওরিস্ট সব কিছু তারা প্যাটার্ন খুঁজে পায় ওইটাও একটা প্রবলেম হয়েছে আসলে সো আই গেস পরিমিত পরিসরে সব কিছুতে একটা আগ্রহ থাকলে দ্যাটস বেটার আর কি সো দ্যাটস ওয়াই আই লাভ ফিজিক্স ম্যাথস জিওমেট্রি কিংবা ড্রয়িং অ্যাজ এ হোল অ্যান্ড আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমার একটু বেশি ইন্টারেস্টিং লাগছে কারণ আমি অনেক সময় বলছি আমার আর্কিটেকচার হওয়ার নিচ্ছে ছিল কারণ জিওমেট্রি অ্যান্ড এভরিথিং ইটস সামথিং দ্যাট ইউ ক্রিয়েট আমার মনে হয় আমার ভিতর থেকে বিভিন্ন জিনিস ক্রিয়েট করার ইচ্ছা ড্রয়িং করার ইচ্ছা বাট আমি যখন বড় হয়েছি আমি কখনো ড্রয়িং শিখি নাই ওইভাবে সো আমি যেগুলো জিনিস আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি এটা একে প্রকাশ করতে পারবো না ডেফিনেটলি আমি আর্কিটেক্ট হই নাই যে আমি আমার চিন্তা ভাবনাগুলো আমি বিল্ডিংয়ের থ্রুতে এক্সপ্রেস করব সো আমার এক্সপ্রেস করার ওয়ে নাই বিভিন্ন জিনিস যেগুলো আমি চিন্তা করি ভিজুয়ালি বাট ওই জিনিসটা অন্যভাবে ম্যানিফেস্ট করছে অর্থাৎ আমি সফটওয়্যার শিখছি ফটোশপ পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো শিখছি যেখানে আমি গ্রাফিক ডিজাইনিং করছি সো আমার মধ্যে অল আই গেস অলওয়েজ ছিল যে বিভিন্ন থটস বিভিন্ন আইডিয়াস আমি ভিজুয়ালি এক্সপ্রেস করব ইস জাস্ট অ্যাকাডেমিক্যালি যে সাবজেক্টগুলো রপ্ত করা যায় ওগুলো থ্রুতে আমি শিখি নাই জিনিসটা আমি অন্য সফটওয়্যার থ্রুতে জিনিসটা শিখছি বাট সামটাইমস আই ডু ম্যাজিন যদি আমি আসলেই আর একটু সুন্দর শিখি আর্ট অ্যান্ড গ্রাফিক্স হয়তো আমি আরও অনেক কিছু এক্সপ্রেস করতে পারবো কারণ এখন আমার এক্সপ্রেস করার টুল হচ্ছে কথা বলা লেখা অ্যান্ড আমি একটা জিনিস জানি যে আমি লিখে যত না এক্সপ্রেস করতে পারি আমি বলে তার চেয়ে অনেক বেশি এক্সপ্রেস করতে পারি কারণ লিখার চেয়ে কথাবার্তার বাউন্ডারি আর একটু বড় কারণ কথাবার্তায় টোন আছে লেখায় ওর টোনটা আনা একটু কঠিন আর কি যেটা ভাষায় আরও সহজে দেয়া যায় প্লাস এই জেনারেশন কতই কিংবা এই জেনারেশন না ওভারঅল জাস্ট হিউম্যান সিভিলাইজেশন আস্তে আস্তে এখন আর খুব একটা লেখা পছন্দ করে না সো কথা বলাটা আরও ইজিয়ার আমার মনে হয় তুমিও এখন জাস্ট শুয়ে শুয়ে কিংবা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে এই জিনিসটা দিয়ে অন্য কোনো কাজ করতেছো এখন যেহেতু আমি তোমার ক্ষেত্রে ফোর্থ ওয়াল ব্রেক করে বলতেছি তুমি সারেনলি খেয়াল করা শুরু করছো আমি কী বলতেছি তোমাকে যদি আমি বলি পাঁচ মিনিট আগে আমি কী বলতেছিলাম তুমি হয়তো ভুলে গেছো অলরেডি বাট দেন এগেন অ্যাট লিস্ট ইউর লিসেনিং সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু এক্সপ্রেস মাই সেলফ আর কি সো মেবি আমি যদি আরও শিখতাম তাহলে জোস হইতো কিংবা আমার যেহেতু এক্সপ্রেস করার ইচ্ছা ছিল মেবি দ্যাটস ওয়াই আই গ্র্যাভিটেড গ্র্যাভিটেটেড টুয়ার্ডস ফটোগ্রাফি এই জন্য মেবি আমি ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফিতে ইন্টারেস্টেড হয়েছি বিকজ অনেক জিনিস যেটা আমি নিজে ক্রিয়েট করতে পারিনি আমি অ্যাটলিস্ট ধারণ করে এটা প্রকাশ করতে পারছি সো আই গেস তোমার মধ্যে এরকম কোনো জিনিস আগ্রহ আছে এবং কোন একটা সাবজেক্টের থ্রুতে হয়তো বা তুমি এটা এক্সপ্রেস করতে পারো আমার মনে হয় আমার ভাব সম্প্রসারণ আমি ভালো লাগতো একসময় জি জেনারেল নলেজ আমার কোনো দিনও ভালো লাগে না বাট আই ওয়াজ গুড এডিট এবং ভারসাম প্রসার আমার ভালো লাগতো কারণ ভারসাম প্রসার আমার মুখস্থ বলতে পারতাম কেন যেন আমি জিনিসটা পারতাম খুবই সো ওই সাবজেক্টটা ভাবসম প্রসার স্পেসিফিকলি ভাবসম প্রসার আমার ভালো লাগতো কারণ আই ওয়াজ ভেরি কমফোর্টেবল উইথ ইট বিকজ আমি মেমোরি উপর রিলাই করতে পারতাম সো অনেক সময় সাবজেক্টকে আমরা হেট করি বিকজ
কেন হিট করতেছি মেবি আমি সাবজেক্টটা ভালো মতো পারি না দেন মেবি আই ক্যান স্টার্ট এনজয়িং ইট এখন ওভারঅল যে কোনো সাবজেক্টে যে কথা বলতেছি আমি পাঁচ বছর সাত বছর আগে যদি আমি বলতাম আমি জাস্ট ভাবতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এই সাবজেক্টটা পড়তেছি কেন ইম্পর্টেন্ট এটা টাকা পয়সা আসে না কি না কিংবা হাউ ডাজ ইট বেনিফিট মি আমি ওইটা চিন্তা ভাবনা করতাম অ্যান্ড ডেফিনেটলি ওইটার কারণে অনেক লাভ হয়েছে কারণ আমি সব বেনিফিশিয়াল জিনিসপত্র শিখছি এবং ক্যারিয়ারে অ্যান্ড কাজে ইউনিভার্সিটিতে বহুত আসলে বেনি টুলি বেনিফিট আসলে দিছে বাট এর বাইরে যেরকম এখন আমি সাহিত্য পড়তেছি আমি কিন্তু কাউকে কনভিন্স করতে হবে না সাহিত্য পড়া আমি কখনো বলিও না আমি এমনকি বইও যে পড়তে হবে আমি এই জিনিসটা বলতে চাই না কাউকে কারণ কোনো একটা জিনিসটা তুমি উপদেশ হিসেবে যদি আমি দেই অ্যাডভাইস হিসেবে দেই এটা অনেকের মাথায় চাপে বসতে পারে সো আমি ওই জিনিসটা অ্যাভয়েড করি আমি জাস্ট মিউচুয়াল ইন্টারেস্ট নিয়ে কথা বলি অ্যান্ড যদি ওই বিষয়ে কোনো বই থাকে আমি রেকমেন্ড করার চেষ্টা করি সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা সাবজেক্ট যেটা আমি পছন্দ করি ওটা জাস্ট ন্যাচারালি আসু সো সাহিত্য আমার কখনো ন্যাচারালি আসেনি যে কেন আমি পড়বো জিনিসটা সো আমি আজ যেমন নন ফিকশন পড়ছি মোটিভেশনাল বুকস ইনস্ট্রাকশনাল বুকস পড়ছি পার্সোনাল হেলথ বুকস সেলফ ডেভেলপমেন্ট বুকস এইসব বই পড়ছি এখন আমি সাহিত্য পড়ি বিকজ মোটামুটি পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টে যতগুলো মানে টপ বইস আছে সব পড়া শেষ এর বাইরে আর খুব একটা জানার নাই মানে ছোটো ছোটো কিছু জিনিস বাকি বাট ফান্ডামেন্টাল সব কভার করছি এখন সাহিত্য পড়ি বিকজ আই এম মোর ইনভলভ যে আমাকে আমি চিন্তার একটা লিমিটেশনে পৌঁছে গেছি আসলে চিন্তার লিমিটেশন বলতে কি আমার ল্যাঙ্গুয়েজের লিমিটেশন অর্থাৎ আমি তো সেম ওয়ার্ড দিয়েই বারবার চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি নতুন ওয়ার্ড ইউজ করতেছি না সো আমি যদি নতুন ওয়ার্ড ইউজ না করি আমি অলরেডি মাথায় একটা ডিকশনারি আছে ওই ডিকশনারিটা আমি বারবার রিমিক্স করতেছি আমি নতুন চিন্তা যে করবো আমার জন্য নতুন ওয়ার্ড দরকার কিংবা নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করার স্টাইল দরকার সো ওইটার জন্য আমি যদি আরও সাহিত্যের বই এক্সপ্লোর করি দ্যাট রিয়েলি হেল্পস অ্যান্ড আমার আরেকটা বড় লিমিটেশন হচ্ছে আমার বডি আমাদের সবার লিমিটেশন হচ্ছে আমাদের বডি অর্থাৎ আমরা জাস্ট আমাদের বডি থ্রুতে একটা লাইফ এক্সপিরিয়েন্স করি আমরা তো অন্য মানুষের লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করি নেই ফর এক্সাম্পল আমি একটা ছেলে আমি একটা পুরুষ সো আমি জাস্ট পুরুষটা কী ফিল করে একজন ছেলে কী ফিল করে বয়স অন্ধিকাল কীরকম ওইটা জাস্ট আমি একটা মেল পার্সপেকটিভ থেকে আমি জানি ফিমেল পার্সপেকটিভ আই হ্যাভ নো আইডিয়া এমন কি এমন কিছু জিনিস আছে যে জিনিসটা আমি অ্যাজ এ মেল আমি কোনো দিন খেয়াল করি না বাট এখন আমি জিনিসটা জানি ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশে যে যে যখনই একজন নারী রাস্তায় হাটে ছেলেরা যেভাবে তাকায় মানে চোখ দিয়ে যে খেয়ে ফেলাম একটা অবস্থা ওই রকম যে জিনিসটা হয় এই জিনিসটা আমি অ্যাজ এ মেল কখনো খেয়াল করিনি যেটা কারোর সাথে হইতে পারে বিকজ আই এম নট এ ফিমেল বাট যখন আমি বিভিন্ন মানুষের কাছে এক্সপিরিয়েন্সগুলো শুনছি তখন আমি বুঝছি ও দ্যাটস এ পার্সপেকটিভ অ্যান্ড দ্যাট ইজ সামথিং আই নিড টু টেল পিপল যে ভাই এমনে তাকাইস না তুই দিস ইজ ক্রিপি দিস ইজ লেইন দিস ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো জিনিসটা আমি কখনো খেয়াল আমি নিজে কখনো হয়তো করি নেই বাট আমি মানুষকে কখনো যে বলতে হবে জিনিসটা এটা কখনো খেয়াল করি নি বিকজ আই এম এ মেইল আমি পার্সপেকটিভ মিস করে গেছি বাট যেহেতু আমি এখন ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ জানি আই নো অ্যাবাউট ইট সো এরকম আরও অনেকগুলো এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটা আমি আমার লাইফে কোনো দিনও পাবো না দোস এক্সপিরিয়েন্স আর জাস্ট অনলি অ্যাক্সেসেবল থ্রু বুকস অর আদার পিপল যেরকম অনেক মানুষ হয়তো বা গ্রামে বড় হয়েছে আমি তো জানি না জিনিসটা কীরকম আমি তো শহরে বড় হয়েছি সো আই ডোন্ট নো ওয়াট দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইজ ফর এক্সাম্পল আমার কন্টিনিউস আমি যা প্রতিটা সকালে ইটস এ ইটস ইটস এ স্ট্রাগল যে আমি ঘুম না হইলে আমি পারলে হেঁটে আসি বিকজ সকালবেলা মতো ফ্রেশ বাতাস আর কোনো থাকে না অ্যান্ড তখন মানুষও থাকে না সো আমি শহরে বড় হয়েছি বাট আমার মানুষ কোলা হলে জিনিসটা আমি একসময় উপভোগ করতাম বাট এখন আমার মোটেও ভালো লাগে না আমি জাস্ট একটু এমটি স্পেস পাওয়ার জন্য আমি সকালে ঘুম ছাড়াও আমি হয়তো বের হয়ে যাচ্ছি যে আই নিড টু এনজয় দিস ফ্রি স্পেস দিস ফ্রেশ এয়ার হয়তো আমি যদি গ্রামে বড় হইতাম আমি হয়তো সব সময় এটার মধ্যেই বড় হইতাম এবং হয়তো আমি অতটা ডিজায়ার করতাম না ওপেন এয়ারকে বরং আমি শহরে আসলে হয়তো বা আমার দমবন্ধ লাগতো বাট গ্রামে থাকলে আমি জানি না কতটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতাম সো দ্যার আর ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভস অফ লাইফ যেটা আমি কন্টিনিউসলি মিস করে গেছি সো আমার মনে হয় ওইটা ভেহিকেল হচ্ছে সাহিত্য কিংবা কবিতা অ্যান্ড স্টাফ অ্যান্ড মোর স্পেসিফিকলি কবিতা কবিতার বিউটি আমি কোনো দিনও বুঝি নাই আমাকে কবিতা মুখস্থ করতে হয়েছে মাইকেল মধুসূদনের রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কবিতা মুখস্থ করতে হয়েছে হ্যাঁ পরীক্ষা বেশ ভালো নাম্বার পড়ছি এর প্লাসও পাইছি ইয়া বিন দ্যাট ডান দ্যাট বাট কী শিখছি ঘরের মাথা কবিতা কেন এখন আমি পড়ি বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বারবার বলতেছি না যে চিন্তা ভাবনাকে বড় করতে হলে ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার অ্যান্ড ওইটার জন্য ভাষা দরকার ভাষার জন
এমন অনেকগুলো কথা যেটা আমি গুছায় বলতে পারি না ওইটা আমাকে আমি দেখছি আর একজন কবি গুছায় বলে ফেলছে আমার বহু আগে আমার একশো দুশো বছর আগে বলে ফেলছে সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মি এখন আমি তো বলতে পারি না না তুমি তো কবিতা শিখো ওই কী কবিতা এটার উপর আমাকে দশটার নাম হতা মুখস্থ করতে হবে আমার কবি জন্ম সাল মৃত্যু সাল মুখস্থ করতে হবে দে ইজ নো বিউটি ইউ ইউনিট দ্য ওয়ে উই আর টট বাট এখন আমি যেভাবে পড়তেছি যেহেতু আমি ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে নিজেকে জানার বুঝার এক্সপ্রেস করার জন্য আমি কবিতা পড়তেছি আই জাস্ট ফাইন্ড ইট ফ্যাসিনেটিং এমন কি কিছু কিছু কবিতার বই আমি জাস্ট অর্ধেক পরে হয়তো রেখে দিচ্ছি বিকজ আমি চাই না যে কবিতা বইটা শেষ হোক কারণ প্রতিটা পেজ আমার চিন্তা বদলায় যাচ্ছে প্রতিটা পেজ আমি জাস্ট ওই কবিতা যেভাবে কথাবার্তা বলে যেভাবে সেন্ট স্ট্রাকচার করে ওইভাবে আমি ইমিটেট করতেছি সো আমি চাচ্ছি না যে বইটা শেষ হোক অন দি আদার হ্যান্ড আমার মাথায় এটা কাজ করছে যে বইটা যতক্ষণ আমি শেষ না করবো আমি কথাবার্তা বলবো না কারণ বইটা শেষ করলে আমার মাইন্ডসেট কথাবার্তা চিন্তাধারণা সব বদলে যাবে সো কবিতার মধ্যে আই ফাইন্ড সো মাচ বিউটি বাট এই কথাটা যদি জাস্ট ইম্যাজিন জাস্ট ইম্যাজিন আমি কালকেও আমি জানি আমি কালকে একটা কলেজে যাব দের উইল বি হিউজ ক্রাউড যাদের সামনে আমি স্পিচ দিব অ্যান্ড আমি ওদের সামনে যদি আমি বলা শুরু করেছি ওয়াই দ্য কবিতা ওয়াই দ্য পোয়েট্রি ইজ সো বিউটিফুল আমি জানি যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট জাস্ট ডোজ অফ করবে দে উইল জাস্ট বি ইরিটেটেড আই নো ফর এ ফ্যাক্ট বিকজ আমি বহু দিন পাঁচ ছয় বছর ধরে কাজটা করতেছি সো দে দে আমি অ্যাটলিস্ট নিজের ভাষায় আমি ওই শর্ট সেশনের মধ্যে বুঝে দেওয়া পড়া যায় ওয়াই পোয়েট্রি সো বিউটিফুল অ্যান্ড এত মজার বাট আমি যদি কারো সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলতে পারি অ্যান্ড শেয়ার করতে পারি ওর এমন একজন ফ্রেন্ড যে নিজে থেকে জিনিসগুলো বুঝে মাই গস দিস ইজ সো রেয়ার মাঝে মাঝে আমার খারাপ লাগে যে দো দের আর সো ফিউ পিপল যারা অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করে অ্যান্ড ইভেন ফিউয়ার পিপল যারা অ্যাকচুয়ালি পাবলিকলি গুলো জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলে আমি জানি অনেক মানুষ আছে যারা কবিতা পড়ে সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতেছে বা তারা নিজের বাসায় নিজের মতো করে ওই জিনিসগুলো উপভোগ করতেছে অনেকজন সোশ্যাল মিডিয়া আসেও না আমি জানিও না আমার আমি মনে হয় আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা সেম জিনিসগুলোতে ইন্টারেস্টেড বাট ওরা কখনো পাবলিকলি গুলো নিয়ে কথাবার্তা বলে নেই সো আমি জানিও না যে এগুলো যে সাবজেক্টগুলো নিয়ে ইন্টারেস্টেড এইটা না কী যে মজা লাইক সামটাইমস কিছু কিছু সময় যেরকম আমার গতকাল একটা রেস্টুরেন্টে গেছি একটা খাবার অর্ডার দিছি যেটা বেস্ট খাবার এটা খান আমার লাইফের বেস্ট ফুড সো যখন এই ধরনের কোনো খাবার পায় কী যে ভালো লাগে যে ভাই পাইছি লাইফের একটা পার্ট দ্যাট ইজ আই দ্যাট ইজ সামথিং আই ট্রুলি এনজয় লাইক একটা ট্রেজার খুঁজে পাইছি যেটা আমার চোখের সামনে ছিল সিমিলার যখন এই ধরনের একটা মানুষ খুঁজে পায় যে আমার যে বিষয়ে ইন্টারেস্ট ওই বিষয়ে সে ইন্টারেস্টেড দিস ইজ সামথিং জাস্ট ফ্যাশনে সামথিং টু বি লাইক একদম পারলে আমি মানে পুরো প্যাকেট করে জাস্ট গুছায় রেখি একটা মোমেন্টটা জাস্ট আটকায় রেখি বটলের মধ্যে পুরে রাখি এই জিনিসটা এত সুন্দর এত প্রেশিয়াস জিনিসটা সো এই ধরনের মানুষ পাইলে এক জিনিসগুলো শেয়ার করা সম্ভব ফর এক্সাম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যে আমার এত ইন্টারেস্ট আমার পুরো ফ্রেন্ড সার্কেলে একটা ফ্রেন্ড আছে জাস্ট যার সাথে এইগুলো জিনিস আমি কন্টিনিউসলি শেয়ার করি ও বুঝে জিনিসগুলো অ্যান্ড ইজ ফ্যাসিনেটেড বাই দ্যাট সো আমি জাস্ট গ্রেটফুল যে আমার এরকম একটা ফ্রেন্ড আছে যার সাথে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারি আরও অনেক মানুষ আছে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ইন্টারেস্টেড বাট সবাই এভাবে পাবলিকলি কথাবার্তা বলে না অ্যান্ড যেহেতু তারা অ্যান্ড আই আই থিঙ্ক দিস ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট যে সবসময় কনভিন্স করার জন্য কেন কথা বলতে হবে যে ভাই ফিজিক্স ভালো কেমিস্ট্রি ভালো আই নিড কনভিন্স ইউ যে এই জিনিসটা ভালো না ভাই আমার কনভিন্স করতে হবে না আমি যদি নিজে জিনিসটি এনজয় করি আই থিঙ্ক ওই জিনিসটা সংক্রামক হিসেবে কাজ করবে অন্য জিনিসও অন্য মানুষও অ্যাটলিস্ট দে উইল জাস্ট গিভ ইট এ ট্রাই যে ও কী মজা পাইতে সেই জিনিসটার মধ্যে আই নিড এ ফিগার ইট আউট অ্যান্ড যত আই কেস দ্য মোর ম্যাচিউর ইউ গেট তত তুমি ছোটোখাটো জিনিসকে আরও বেশি মতো এনজয় করতে পারো ফর এক্সাম্পল আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি যে মুভিস আমি এখন সম্পূর্ণ ডিফারেন্টভাবে এনজয় করি আগে আমি যে মুভিস দেখতাম আচ্ছা হ্যাঁ দেখা দরকার আচ্ছা ঠিক আছে এটা সবাই দেখছে আচ্ছা ঠিক আছে পপ কল আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে মিউজ বুঝতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি মুভিস দেখি ওকে ঠিক আছে মুভিস দেখি বাট এখন দের ইজ সো মাচ ডেপথ টু ইট আমি আমি যেভাবে মুভি এক্সপ্লোর করতেছি সেটা হচ্ছে যে লোনলিনেসের উপর অনেকগুলো মুভি আছে দের আর এইট এইট টুয়েলভ বিগ মুভিস যেগুলো জাস্ট লোনলিনেসের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে সো আমি জাস্ট একটা টার্গেট একটা জাস্ট টপিক সিলেক্ট করে ওগুলো মুভি দেখতেছি হ্যাঁ আমি জানি যে এই যে মুভিটা দেখলাম এটা পপ কালচার রেলেভেন না এটা বক্স অফিস হিট করবে না এটার মধ্যে কোনো আইটেম সং নাই ডেফিনেটলি বেশি মানুষ এটা দেখেও নাই বাট অ্যাটলিস্ট দিস টেলস এ স্টোরি যেটা আই উড লাভ টু হিয়ার এ সেকে
তারা সময় নিয়ে মুভি বানাইতো তাদের কাছে ওই কমার্শিয়াল তারাটা ছিল না যে না ভাই আমাদের কি ইয়াং জেনারেশন তারা টিকটকে লাফালাফি করবে ওইটার জন্য একটা গান দিতে হবে ভাই আমরা দশ মিনিটের মধ্যে অডিয়েন্সকে হারাই ফেলবো তো দশ মিনিটের মধ্যে করে একটা মাইপিট হইতে হবে না এরকম হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে এরকম কিছু ছিল না তারা জাস্ট মুভি বানাইতো বিকজ দে ওয়ান্টেড টু শেয়ার সামথিং অ্যান্ড ওই জিনিসগুলো আমার খুব রেলেভেন্ট মনে হয় এই জন্য আমি মুভিগুলো এনজয় করি বাট এগেন আই ফিল ভেরি লোনলি ইন দিস এজ অফ কমার্শিয়াল মুভিস অ্যান্ড সিরিজ যেখানে প্রতিটা মুভি কিংবা অনেকগুলো মুভি কিংবা সিরিজ বানানোর পিছিয়ে কমার্শিয়াল ইনসেন্টিভ থাকে কিংবা একটা পারপাস থাকে একটা এজেন্ডা থাকে আমরা এই এজেন্ডাটা পুরুষ করবো ওই এজেন্ডাটা পুরুষ করবো এই এম্পাওয়ারমেন্ট ওই জিনিস সো আই গেট ইট ইটস ইম্পর্টেন্ট বাট এগেন তুমি আমাকে ফোর্স ফিট করার চেষ্টা করতেছো এবং এটাই আসলে প্রবলেম যে যখন কোনো জিনিস জোর করে কিংবা বাধ্য করা হয় ইউ লুজ দ্য জয় ইন ইট সো হ্যাঁ এগেন আই ফাইন দ্য বিউটি ইন মুভিস বাট এখানেও আর একটা বড় ব্যাপার আমি যদি বলি যে এই মুভি জোস ওই মুভি জোস অনেক মানুষ কীভাবে হ্যাঁ মুভিস দেখতে চায় হ্যাঁ এন্টারটেনমেন্ট বাট মুভিস আমার ক্ষেত্রে ইজ মোর দ্যান এন্টারটেনমেন্ট ইটস ইটস আর্ট দ্যার আর মেনি মুভিস দ্যার আর জাস্ট আর্ট যেরকম ব্যাটম্যানের যে ক্রিস্টোফার নলেন যে ব্যাটম্যানটা বানাইছিল ব্যাটম্যান বিগিনস ডার্ক নাইট আর সবগুলো সো ওগুলো হ্যাঁ আমি ছোটোবেলায় যখন দেখছি ওর ব্যাটম্যান মাইপিট করতো সে ইয়াই বাট দ্য মোর আই হ্যাভ গ্রোন আপ আমি আরও ডিপলি বুঝতে পারছি যে সাইকোলজিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড স্টোরি টেলিং অ্যান্ড জোকার কীভাবে আসছে অ্যান্ড ছোটোবেলায় আবার সবাই ব্যাক প্যান জোস বা যত বড় হচ্ছে এখন মোর রিলেট টু জোকার যে আরে হ্যাঁ আসলেই তো মানে সোসাইটি মানে তুমি বিলিয়নের মেয়ে তুমি টাকা পয়সা নিয়ে বড় হয়েছো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি সব কিছু ছায়রা আবার মাইপিট করছো বাট তোমার পয়সাটা দাও মানুষকে অন দি আদার হ্যান্ড জোকার বেছাড়া সবসময় ট্র্যাজেডি নিয়ে বড় হয়েছে ওই ট্র্যাজেডি সোসাইটি তাকে ঠেলে দিয়ে তাকে ক্রিমিনাল বানাই ফেলছে সো আমি যদি আগে মুভি দেখতাম হ্যাঁ ব্যাটম্যান হিরো জোকার ভিলেন বাট এখন অ্যাটলিস্ট আমি দেখেছি না দুইজনেরই একটা ন্যারেশন আছে দুইজনের একটা ফিলোসফি আছে দ্যাটস ওয়াই দে ক্ল্যাশ টুগেদার সো আই সি ইট মোর দ্যান এ জাস্ট মাইর পিট আই সি ইট মোর এজ এ ফিলোসফিক্যাল ডুয়ালিটি ডুয়ালিটি আছে একটা অ্যান্ড কাউকে তুমি ছোটো বানাইতে পারবে না দুইজনেরই ফ্লস আছে দুইজনের অ্যাডভান্টেজ আছে ইটস হোয়াট ইউ মোর রেজোনেট উইথ আর কি সো হ্যাঁ আমি যদি বলি হ্যাঁ মুভিস দেখতেছি কেউ বলবে আমি মাই পিটে কথা বলতেছি আমি কেমনে বুঝাবো যে না ভাই দেয়ার ইজ মোর টু ইট ইজ জাস্ট সময়ের অভাবে কিংবা ধৈর্যের অভাবে আই আই জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ দ্য এনার্জি অর দ্য উইল টু এক্সপ্লেন ইট টু ইউ বাট এগেন অনেকের ক্ষেত্রে ওইটা চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আই নিড লুক কুল ইন ফ্রন্ট অফ আদার পিপলস আমি কোন মুভি দেখতেছি মানে অনেক মানুষ কি মুভি দেখে কি সিরিজ দেখে কি গান গান শুনে কি বই পড়ে দে ট্রাই টু মেক এ স্টেটমেন্ট আউট অফ ইট অর্থাৎ তারা তাদের ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটিকে এগুলো দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে যে দিস ইজ হু আই অ্যাম অনেকটা হ্যা ফেদার অন দ্য হ্যাট এর মতো যে দিস ইজ হু আই অ্যাম এটা আমার আইডেন্টিটি যে আমি এই পশ মুভি দেখি ও ওইটা তো লেম মুভি ওইটা তো আমি দেখি না বিকজ আই এম নট খ্যাট আম নট লেম এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে ডুড ইজ নট ইভেন প্লিজ লাইক তোমার ইগোটা একটু সাইডে রাখো অ্যান্ড পারলে অ্যাপ্রিসিয়েট আর্ট এজ এ হোল অ্যাজ ইটস সেলফ আমি নিজেও আগে গেছি একটু বেশি ক্রিঞ্জ হয়ে আমি এই লাস্ট কিছু কথাবার্তা আগে আমি একটু স্নব হিসেবে বলে ফেললাম বাট দেন এগেন আই ক্যান টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ আমি আমার ইউথের একটা হিউজ টাইম মুভিকে জাস্ট এন্টারটেনমেন্টের জন্য দেখছি অ্যান্ড দ্যার ইজ মোর টু ইট অ্যান্ড এটা আগে দরকার নাই সবার জন্য দরকার নাই বিকজ ওয়েন ইউ স্টার্ট এক্সপ্লোরিং দ্যাট মনে হয় আমার এখন কমার্শিয়াল মুভি ভালো লাগে না কারণ আমি সব মুভিকে চাই যে হ্যাঁ একটা মেসেজ থাকবে দেয়ার উইল বি এ ফিলোসফিক্যাল কনসেপ্ট টু ইট সো এখানে সব কিছু তো বেশি এক্সপেক্ট করি বাট নট এভরি মুভি হ্যাজ টু বি লাইক দ্যাট কিছু মুভি জাস্ট মজার জন্য হইতে পারে বাট আই গেস আই হ্যাভ রুইন্ড মাই অ্যাবিলিটি টু এনজয় এভরি ডে নর্মাল মুভিজ আর কি সো ইয়া ইটস দ্যাট আই গেস দ্যাটস এ টপিক ফর অ্যানাদার ভিডিও আর কি সো ইয়া আজকের জন্য এখানেই এখন রাত দুটা বাজে আজকে তিনবার কারেন্ট গেছে লেস গ আমি ভাবছিলাম যে আমি আগে থেকে ভিডিও বানায় রাখবো বাট হ্যাঁ জিজিস আমি ভিডিও বানাইতে গেছি আচ্ছা কারেন্ট গ্যাস ওকে সকালে তো যায় না ওকে ঠিক আছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আমি বিকালে বানাবো ওকে ঠিক আছে বিকালে বানাইতে গেছে ওকে তখন কারেন্ট গ্যাস ওকে জি জিস আমি রাতে বানাবো কাজটা শেষ করে রাতেও কারেন্ট গ্যাসে ছাদে তারপর আমি আমার বেড নিয়ে ছাদে গিয়ে অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ হিউজ চেঞ্জ যে আগে ছোটোবেলায় কখন আমি অন্ধকার জায়গায় যাই নেই বাট এখন জাস্ট কারেন্ট গেল আমার একটা পোর্টেবল বিছানা আছে একটা ম্যাটের মতো ওইটা জাস্ট নিয়ে আমি 
সো যাই হোক দশটা এগারোটা রেকর্ড করতে চেয়েছিলাম তখন আবার কারেন্ট চলে গেছে ছাদে গিয়ে কিছু শুয়েছিলাম তারপর আবার আসলাম অ্যান্ড এখন ভিডিও করতেছি ভিডিও তো না সরি কি অডিও রেকর্ড করতেছি অ্যান্ড কালকে আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড ফর টু মরো কালকে একটা কলেজে যাব সেশন নিব অ্যান্ড আই এনজয় দিস থিংস আমি এই জিনিসটা আমার এই ডুয়ালিটিটা আমি এখন নিজের ক্ষেত্রে বুঝি নাই সেটা হচ্ছে আই হেইট অ্যান্ড লাভ পিপল অ্যাট দ্য সেম টাইম দিস ইজ উয়ার হেইট ইজ এ স্ট্রং ওয়ার্ড আমি বলবো না হেইট বাট আমি আমার একটা মানে একটা বিড়ালের মতো একটা স্বভাব আছে স্বভাবটা কি যে নিজের মতো থাকি সবাই হ্যাঁ অনেক সময় হয়তো মানুষ কাছে আসতে যাবে বাট না ভাই আমি আমার প্রাইভেসি নিয়ে থাকবো আমি নিজের মতো করে থাকবো প্লিজ ডোন্ট গেট ক্লোজ বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই এনজয় পিপল স্পেশালি বিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্রাউড বাট খুব একটা বেশি ইন্টারাকশান আমার ভালো লাগে না সো আই লাভ হিউম্যান ইন্টারাকশান ইন শর্ট বার্স পরিমিত পরিমাণ মতো হিউম্যান ইন্টারাকশান ভালো লাগে আর কি এখানে এই পরিমাণ মতো এক একজন এক এক রকম এক কারো এক চিমটি কারো এক চামচ কারো এক টেবিল স্পুন সো আই থিঙ্ক আই হ্যাভ সেড এনাফ থ্যাংকস ফর লিসনিং বাই আল্লাহ হাফেজ